Ito ang three ways para mag-start ka ng online business mo from scratch ng libre. Kaya make sure na panoorin mo ng buo ang video na to. Okay, so today sa video na to, pag-uusapan natin yung three ways kung paano ka posible makapag-start ng online business mo ng libre or kahit na mababa lang, malit lang yung puhunan. Okay, kaya make sure na panoorin mo ng buo ang video na to. Alright? And kung hindi mo pa ako kilala, my name is Sai, isa akong a first-time mommy, and nagtuturo ako sa mga Pilipino or sa mga Pinoy kung paano kumita online. And uh, dito sa channel ko, nagsishare din ako kung paano ka kumita online, yung work from home and online business opportunities at ilang mga tips din na posible makatulong sa'yo, lalo na kapag first-time mom ka din katulad ko. Okay? So, please consider subscribing, subscribing dito sa channel ko kung first time mong manood ng mga videos ko. And, i-click mo na din yung bell icon for notification para ma-notify ka every time na ma upload ako na videos every week. Okay? By the way, kung online job ang hanap mo, i-click mo lang yung card na nasa taas ng video na to. So, doon ko shinare yung isang online uh, work from home opportunities kung saan pwede kang kumita ng 5,000 up to 35,000 per month as an ESL tutor. Okay? So, home-based to and pwede sa mga nanay, sa mga students, and even sa undergrad, i-click mo lang yung card sa taas para mapanood mo yung complete video, okay? So ngayon, dito sa video na to, pag-uusapan natin yung three ways kung paano ka posibleng kumita or paano ka mag-start ng online business mo from scratch kahit na wala kang kapital, okay? Or kahit na maliit lang yung kapital mo, alright? So let's start with number one, uh, pwede kang mag-start ng, kung baga tinatawag na e-commerce, okay? Diba yung e-commerce, yung online shopping yon, di ba? So, may mga ano kasi, may mga may mga e-commerce na platform ngayon, kagaya ni Shopee and Lazada, kung saan pwede kang mag-sign up ng libre at pwede kang magbenta ng mga gamit, okay? Siguro tatanong mo sa akin, paano yan? Wala akong maibenta, alright? So, yung pwede mong gawin is that uh, pwede kang magbenta ng mga lumang gamit or kumbaga yung mga, uh, pinag, uh, mga pre-loved items, kumbaga yung tawag. Kasi ako din, nung nag-sign up ako sa Shopee before, bali, ano lang talaga ako buyer. So, doon ako bumibili ng mga gamit para sa baby ko. But, uh, nung ano, nung... Nung nagtagal na, kasi napasin ko na ang dami ng mga hindi nagagamit ng mga gamit ng baby ko. So, pinopost ka din siya doon sa, ano, sa Shopee. Kung baga, nag-decide ako na mag-create ng store ko sa Shopee. So, doon ko nilagay yung mga pre-loved items. Okay? So, yun, pwede ka maglagay ng sarili mong presyo and yung dagdagan mo din ng shipping fee. Pwede ganon. Okay? So, punta ka lang sa ano, uh, Shopee.ph or Lazada. Lazada.com.ph. Okay? So, again, uh, libre lang yung mag-sign up doon sa mga mga websites na yon basta may ano ka lang may prada ka lang na pwede mong i-post doon hindi ko lang sure kung sa Lazada kung pwede magbenta ng mga pre-loved items basta yung nasubukan sa Lazada kasi nagtry ako na mag-affiliate lang pero sa Shopee doon talaga ako nag uh, nagpo-post ng ano ng mga products ko ng mga pre-loved items so yun pwede mo din subukan okay or i-click mo lang yung link sa baba para mapaka ma ka doon sa website ng Shopee at ng Lazada at tingnan mo sign up ka lang libre lang naman okay number two so yung pwede mong gawin kung walang wala ka talagang puhunan pwede mong ibenta yung skills mo okay so let's say magaling ka na ano magaling ka na mag-close ng sales, uh, di ba? So, pwede kang maghanap ng mga clients sa Facebook, let's say, mga network marketers or mga online marketers. So, pwede kang, pwede mong i-offer yung, yung skills mo sa selling, um, i-offer mo lang na, uy, pwede bang, ano, pwede bang ibenta ko yung product mo, um, magaling ako magbenta, <laughs> di ba? So, magaling ako, may selling skills ako, pero bigyan mo ako ng komisyon dun sa item na mabibenta ko, parang ganun. Okay, pwede ganun. Okay, so, ibenta mo yung skills mo. Kung anong skills mo, let's say, magaling kang, ano, magaling kang gumawa ng mga logo, di ba? Or magaling kang mag-edit ng mga video. So, punta ka lang sa, ano, fiverr.com or 99 jobs. May alam ko, ganun eh. So, punta ka lang sa mga website na yon So, doon, alam ko may ano doon eh, uh, pwede kang mag-bid, diba yung mga ganun mga bagay, pwede kang mag-bid, i-post mo yung work mo, and then, yun, pipili, pipilian, or pipili yung mga, yung mga mag-hire sa'yo, parang ganun, or pipili ng design mo. So, para may contest-contest, kung sino yung mas, uh, may pinakamaganda, or mas appropriate na design. Parang ganun. So, tinan mo lang, ibenta mo kung ano yung skills mo, okay? Tanong mo yung sarili mo kung saan ka magaling. Magaling ka bang magbenta, magaling ka bang gumawa ng logo, or magaling ka bang mag-edit ng video, magaling ka bang maghanap ng content, magaling ka bang mag-vlog. Ganun. So, ibenta mo yung skills mo. Yung iba tawag doon is freelancing eh. Freelancing. Kung ano yung skills mo, ibenta mo. Okay? You will be paid by your skills. Parang ganun. Okay? Alright. So, yun. Second. And then, last, uh, pwede kang mag-start sa affiliate marketing. Kagaya ng ginawa ko. Okay? So, may mga paid and free kasi na mga affiliate marketing na program. 
Alright? So, I hope na, I, I, I think na-share ko na to sa previous na mga videos ko. Click mo lang yung link na nasa description ng video na to. I-share ko yung affiliate programs na sinalian ko ng libre para ma-take advantage mo. Pero, for the sake of this video, may, may mga ibang libre affiliate program kagaya ng Lazada, di ba? Kagaya ng Amazon, and uh, kagaya ng Clickbank. So, international yung Clickbank ka. And then, yung isa pa, yung bago ngayon, is yung openmind.ph. So, yun, pwede ka mag-sign up as, as affiliate ng mga programs na yon and uh, ano yung gagawin mo lang doon is that mag-drive ng traffic okay ibig sabihin noon magpapunta ka lang ng mga tao doon sa link na ibibigay sa inyo ng mga affiliate programs na yon so kung hindi ka pa uh, kabis hindi mo pa kabisado kung paano nag-work yung affiliate marketing i-click mo lang yung link na nasa description dito ng video na to ilalagay ko yung video na ginawa ko on how you can make money online as an affiliate marketer baka makatulong sa iyo okay basta yon uh, maging affiliate marketer ka uh, hanap ka ng mga free na mga affiliate programs basta yung ginagawa ko is yung sa Lazada and sa Open Mind. Okay? Open Mind, libre lang mag-sign up. So, i-click mo lang yung link na sa description ng video na to. Okay? So, yun. Yung three ways para posible na mag-start ka na mag-online business ng libre. Okay? So, ulitin ko. Una, pwede kang magbenta ng mga gamit. Gamit yung Shopee or Lazada. And then, second, uh, pwede mong ibenta yung skills mo. So, pwede kang mag-freelance, mag-freelancer ka. And then, yung last is pwede kang maging affiliate marketer. Magalap ka ng mga free na mga affiliate program. Madami na ngayon eh. Pero, yun nga. Uh, hanapin mo lang yung sa tingin mong fit para sa'yo. Okay? So, yun guys. I hope nakatulong sa yung video na to para makapagsimula ka na mag online business ng libre. Okay? So, ito yung ilan sa mga tips ko. Alright? So, tip number one, kasi iba, yung iba kasi, uh, napapansin ko, hindi naging successful sa pag-online business kasi hindi nila tinuturing na totoong business yung online business. Okay? So, may ano, nakausap ako before na, ah, hindi totoo yung online business na yan. So, magbe-business ako ng parang offline, ganon. So, yung pag-online business kasi, real business din naman yon. Yung kaibahan lang is that, ginagawa mo siya sa tulong ng internet. Okay? ba? Diba? So, let's say yung ano, Shopee. So, ibig sabihin, hindi totoong business yung ano, yung mga tao na nasa Shopee, di mga totoong negosyante. Diba? Nandiyan si SM. Diba? Nandiyan nga sina, ano, sina Huggies. Doon ako mabili ng diaper ng anak ko. Huggies, sina Pampers. Yung mga, ano, yung mga malalaking mga store, mga malls. O, nandun nag, ano, nakipag-partner kina Shopee, kina Lazada. Kasi, totoong business, yung online eh. So, majority ng mga tao ngayon is naka-internet. ba? Diba? So, kahit saan ka tumingin, so, makakita ka talaga ng tao na nakahawak ng cellphone, nag internet So, ganon. Okay? Totoong business to, kaya make sure na itreat mo siya as real business talaga. Okay? So, yun ang tip number one ko. Tip number two, be patient. Okay? Kasi yung iba kasi, akala nila na mag-start ka lang ng online business, kikita ka agad nang hindi ka masyado mag effort So, hindi ganon. Okay? Kasi ako, matagal ko din nakuha yung result ko nung nag-start ako sa affiliate marketing. Paid yun na, na affiliate marketing. So, ngayon, posible kasi na makakuha ka ng result ka agad. Depende na lang sa effort mo. Pero sa pag, uh, in terms of ano kasi, sa e-commerce, diba yung sa mga online shopping, posible na medyo matagal na magkaroon ka ng benta. Okay? So, ako kasi nagpost ko ng mga pre-loved items sa Shopee, sa Shopee.ph, pero hindi kagad ako nagkaroon ng benta kasi maraming competition, kumbaga. So, marami kang kakompetensya na nagbibenta din ng the same product. Kaya, diskartehan mo talaga kung paano mo ipoposition yung product mo. Kumbaga, yung value pre preposition. ba diba yung tawag doon? ba diba? Kung paano aangat yung product mo dun sa product ng iba. Kung baga, ano yung kaibahan ng product mo dun sa kanila? Ba what makes your product unique? Parang ganon. Okay? So, yung third, kailangan alamin mo yung target market mo. Para, syempre, yung competition is hindi na masyado malaking impact sa'yo. Kasi okay lang naman yung competition eh. That means na ma maraming, ano, maraming taong bumibili. ba? Diba? Kasi kung walang competition, ibig sabihin na hindi in demand yung mga product na yon, ba? Diba? Yung parang demand versus supply. ba? Diba? Parang ganon din. ba? Diba? So, basta alamin mo yung target market mo para yung promotion mo is mag mag nakafocus dun sa mga target market mo. So, again, pwede mong i-position yung items mo or yung business mo on how you can solve a problem. So, ganun. Ano yung problema yung gusto mong solusyonan? Okay? So, parang ganun. Alright? And then, yung last, ay yung last na tip ko, syempre mag-take action ka na. ba diba? Kung nagde-decide ka na mag-online business ngayon, then take action ka. Simulan mo na kasi kaka-start lang ng, ano, ng taon, ba diba? So, mara mara malaki pa yung chance mo na makahabol. Kasi, again, sabi nga sa Google, ba diba, na yung pinaka-in-demand ng mga business ngayon is yung mga online business kasi marami ng users, ba diba, ng internet. Kahit na mabagal, mahina yung connection natin dito sa Pilipinas, pero marami pa rin online, ba? Diba? So, ganun ka in-demand yung uh, online business ngayong panahon na to. Okay? Kasi we are on the information age na. Okay? So, ngayon, para mas matulungan kita, may i-recommend ako sa'yo na training. Okay? Don't worry kasi libre lang yung training na to. So, tuturuan ka kung paano ka mag-start ng online business ng uh, libre or ng walang hassle or kahit na mababa lang or konti lang yung kapital mo. Okay? So, ilalagay ko yung link na sa description ng video na to. So, nasa ano to eh? Isa sa mga courses ng Open Mind, hanapin mo lang yung eto etong tinatawag na how to start a low risk income high reward and no hassle online business that anyone can learn okay 
So, pwede mong aralin to. Free training to, guys. Aralin mo to para at least alam mo kung ano yung online business na para sa'yo. Para alam mo kung ano yung magiging target mo. Okay? Para alam mo kung paano mo siya makukuha. Okay? And uh, para alam mo kung ano yung next na step mo talaga. Kung baga may mapa ka na para hindi ka na ma, ano, uh, hindi ka na ma-confuse kung ano yung next na gagawin mo. Okay? So, ito yung magbibigay sa'yo ng idea. Again, libre lang itong course na to. I-click mo lang yung link na nasa baba ng video na to para ma-access mo to ng libre. Okay? Ang tawag sa course na to is... Uh, How to start a low risk, high reward, and no hassle online business that anyone can learn. So, yung instructor dito is si Edward Reformina, isa sa mga product creators ng OpenMind.ph. Alright? So, yun lang. And I hope na nakatulong sa'yo itong video na to. And basta wag ka lang matakot na mag-start ng online business mo. Kasi totoong business yan, do your best para maging successful ka sa online business mo. Kasi, again, maraming tao na hindi naging successful sa pag-online business kasi hindi sila seryoso. Hindi nila, kumbaga, hindi nila binibigyan ng effort at hindi nila kinoconsider na totoong business. Okay, again, totoong business to, ito yung nakatulong sa akin na makapag-resign sa trabaho ko, yung pag-online business, at nakatulong din sa ibang mga kakilala ko, mga partners ko, at mga students ko, para kumita sila ng income kahit na may trabaho sila na full-time. Pwede ganon, okay? So, yun lang, and kung may question ka, or kung nakatulong sa'yo itong video na to, please mag-comment ka below. Again, yung mga links ng Shopee na website, at yung link para sa free training na to, ilalagay ko sa description ng video na to. Alright? So, please, i-share mo din yung video na to para makatulong tayo sa iba, and hit mo na din yung like button. Subscribe, subscribe ka din. I will appreciate it. Okay? So, I hope na magkita-kita sa next videos ko. Again, my name is Sai. See you on my next video. Bye-bye.